。五支也要打空战。美国海军陆战队给自家的 AH 一 Z 直升机配备了 AM 幺二零空空导弹。是的，各位没看错，在五支上挂载中距空空导弹。现役的武装直升机确实可以挂载空空导弹，但用的基本上都是格斗弹，比如 AH 一 Z、阿帕奇都可以携带 AM 九响尾蛇，用来打击敌方五支，确保一击必杀。但是五支配备 AM 幺二零，美国这还是头一次。问题来了。美国海军陆战队为什么要在 A H E Z 上挂载 A I M 幺二零？五直这是要打空战？目前，美国海军陆战队的主力直升机是 U H E Y 毒液以及 A H E Z 武装直升机，一个负责突击运输，一个负责火力攻击。只是美国海军陆战队在接收最后一架 A H E Z 之后，感觉二者的性能不够先进，就找来了这两架直升机的制造商贝尔公司，打算升级一下直升机的电子系统，顺带再给这两种直升机配备一些新武器。其中最有看点的就是 A H E Z 挂载 A M 幺二零 ，A H E Z 目前主要使用两种导弹，一个是地狱火反坦克导弹，也是同为五支的阿帕奇最常用的进攻型导弹；另一种就是 A M 九响尾蛇，虽然是近距离空空导弹，但用来对付敌方五支已经够用了。听说还打算给 A H E Z 进一步安装 A M 九 Block 二。升级成矢量格斗导弹 ，A H E Z 的载弹量比较大，最大载弹量二点六吨，可以一次性携带八枚 A I M 九，已经可以跟轻型战机掰手腕了。但美国海军陆战队依旧不满意，还要给 A H E Z 装上 A I M 幺二零，使其成为直升机中的战斗机。虽然看起来有些夸张，但是论技术倒是没什么阻碍。AIM 幺二零在同类导弹里也是顶尖的，装备给直升机，那么直升机就可以在视距外拦截战斗机，不再只是发动对地攻击，在作用上相对全面。只是由于 A H E Z 机头空间有限，无法携带射程更远的 A I M 幺二零 D， 因此美国海军陆战队只能退求其次。但即便如此 ，A I M 幺二零 C 也能赋予 A H E Z 实战中超过五十公里的超视距拦截能力，使之成为一架可以进行超视距空战的武装直升机。不过，这种中距导弹一般都需要配合雷达使用。但五支没有配备类似战斗机的雷达，毕竟五支一般长时间低空、超低空，甚至是贴地飞行。XKU 波段的雷达容易受地面杂波干扰，即使装了，意义也不大。头上顶个球的毫米波雷达才是为五支量身打造的。毫米波穿透力强且具备成像能力，但缺点也很明显，在空气中传输衰减严重。毫米波探测距离也比较有限 ，AIM 幺二零没法用。只是就 A H E Z 的体型来看，安装雷达是不可能的。当然，美国既然敢装，技术方面肯定是没问题的。美国在 A 射 B 导方面的技术已经很不错了，这些直升机也只是用于发射平台而已。无人机、预警机都可以为 AIM 幺二零提供中继制导。只是问题技术方面没啥问题，但会影响 A H E Z 的其他功能，比如对地攻击。现役的武装直升机都是可以挂载空空导弹的，至于要不要挂载，是具体作战任务而定。就拿阿帕奇来说，常规作战任务主要挂的是地狱火和火箭弹，因为它目前主要的作战任务是反恐作战。摧毁敌方的坦克、装甲车和有声目标，不挂载空空导弹的主要原因是没有必要，因为敌对的武装集团很难出动大规模出动武装直升机与之互殴，不会出现武装直升机之间的混战，所以就没必要挂载空空导弹，否则会影响反坦克弹药的挂载数量，不利于作战效能的发挥。一般来说，武装直升机具备空空导弹是为提升空战能力，使直升机在没有固定翼战机的掩护下，也能在。与敌方武装直升机遭遇后有一搏的能力，比如在冷战时期，美苏双方都装备了数以千架的武装直升机，双方一旦开战，一般都是直升机大混战的局面。这个时候，直升机挂在空空弹就很有必要了。当时双方的武装直升机都是挂在空空弹的，如美国的 AH-1 挂在响尾蛇，美军甚至考虑过将 AIM-120 装到阿帕奇上面，直到冷战结束才放弃这个想法。
。言归正传。虽然 A H 一并不是第一次装备空空导弹，但不同于之前装备的 A I M 九、A I M 幺二零 C 长达三点六五米，弹径零点一七八米，远超 A I M 九 M 的二点九四米与零点一五六米，大也就意味着射得更远。不过射程的优势是有代价的 ，A I M 幺二零 C 的体积不允许 A H 一 Z 使用复合挂架增大挂载量，每个外挂点只能挂载一枚 A I M 幺二零 C。H 一 Z 原本拥有四个翼下挂点和两个翼肩挂点，如果不加强翼肩挂点强度，让它能挂在 A M 幺二零 C， 四个挂点只能挂在四枚 A M 幺二零 C。H 一 Z 高达二点六吨的最大武器载荷完全发挥不出来。H 一 Z 常见的武器挂载为一个装填七枚激光半主动制导火箭弹的火箭巢，一个装填十九枚无制导火箭弹的火箭巢。一个四连装地狱火，以及一个一百加仑副油箱，这个挂载方式各方面都比较均衡，能更高的发挥 A H E Z 的性能。而 A I M 幺二零 C 由于不能进行翼肩挂载，肯定要与其他武器争夺翼下挂载，削弱其对地支援能力。这已经不符合设计武值的初衷。既然会影响武值性能，美国为什么还要在 A H E Z 上挂载 A I M 幺二零？无论是美国空军还是航空兵，都能保证战区制空权，所以美军武装直升机只有对地支援和护航这些任务，与敌方空中力量交战。空军的 F 幺五、F 幺六、海军的 F 幺八都要抢的任务，根本轮不到直升机。现在陆战队的武装直升机打算挂空空导弹，除了美军战斗机越来越难以保证西太平洋的制空权，直升机不得不找些自保的手段。按照海军陆战队的说法，其目标是敌方发动的饱和式巡航导弹攻击。美军采取同样的饱和式拦截，来确保分布在西太平洋的基地、航空站和舰队不受威胁或降低威胁。当然，美军还有别的考虑，关键就在让 A H E Z 挂在 A I M 幺二零。这几年来，美国海军陆战队基于现实情况，提出了分布式作战理念。核心是依托美军高度信息化和网络化优势，将战区内所有作战单元集成到一起联网作战。根据这个作战概念 ，A H E Z 作为 A I M 幺二零的载机来用，目标搜索、跟踪和制导交给预警机、战斗机或舰载雷达这些有制导能力的平台来做。其实这就是另一种形式的 A 射 B 导。其次就是俄乌战争的经验。想要确保地面设备的安全，中低空拦截巡航导弹还是很重要的。美国海军战队想要升级 A H E Z 直升机，使其具备发射两种先进空空导弹的能力。最大的目的之一就是希望这些直升机能够自己拦截巡航导弹。而且，对于美国海军陆战队来说，随着战场形势的改变，未来在登陆战中将全部希望寄托于美国海军夺取制空权，已经靠不住了。美国海军陆战队也必须摆脱依赖，依靠自身力量增强制空能力。之前将两栖攻击舰打造成可搭载二十架 F 三五 B 的闪电航母，就是一个例子。而这次美国海军陆战队也希望具备超视距空战能力的 A H E Z， 成为确保登陆场绝对安全的一道屏障。确实，现在战场环境需要海军陆战队自己撑起的防空网。实际上，美国海军陆战队早就想把 A I M 幺二零装在 A H E Z 了，只是因为 A I M 幺二零的体积太大，以及没有相关需求下马。现在这项计划再次被提出，只能说明海军陆战队有这个需求，争取制空权。美国海军陆战队作为四等人，在制空权这方面一向比海空军弱。其拥有的固定翼战机也基本上都是什么 AV 八 B 幺二、F 三五 B 这种短距起降战斗机，在航程和载弹量上比不上常规起降战斗机。只是随着五代机的普及 ，F 三五 B 的技术优势基本已经被抹平了，而且。美国海军也有自己的工作，比如拦截敌方的五代机、高超音速反舰导弹、核动力鱼雷等一系列武器。能不能分出精力帮助四等人夺取制空权，还是个问题。所以，制空权就只能由海军陆战队自己争取。毕竟，两栖登陆作战还挺危险的，属于高危环境，没制空权就相当于靶子。在这种情况下，加强自身的制空能力就成为了海军陆战队的首要事务
。而近些年，海军陆战队也是这样干的。比如，在美国海军之前的部队设计二零三零里面就明确表示 ，F 三五 B 战机要形成规模战力，也就是闪电航母。一艘两栖攻击舰配备二十架 F 三五 B H 一 Z 配备 A M 幺二零，也只是争夺制空权的强化版。毕竟不可能所有的两栖攻击舰都全部搭载 F 三五 B， 让武直装载中距空空导弹也算是一个比较省钱的方案。毕竟海军陆战队是四等人，平常分不到钱。按照美国的技术储备，估计用不了多久，我们就能够看到 F 三五 B 与 A H 一 Z 一起争夺制空权的场景。不过，五支搭载中距空空导弹就有一个问题，用不了太久。在无人机横行的年代以及精确制导武器的崛起，五支或许不会退出历史舞台，但 A H E Z 这种的重型五支已经没有明显优势了。首先要确定的就是，武直确实没落了。美国近些年的局部战争里，阿帕奇和眼镜蛇系列升级的战力表示，其实还挺可以的，但也就美国一家好用。毕竟空军海军比较强，有制空权，直升机可以随便浪。但在俄乌战场上，直升机就成为了出气包，到处被揍，时不时的就被乌军打下来一架。比如最经典的卡五二已经被打成稀有动物了。其次，论性价比，武直也不行。一枚十二万美元的毒刺导弹可以轻易摧毁一架价值一千八百万美元的米二八。再考虑到两名训练有素、经验丰富的飞行员的损失，使用武装直升机十分不划算。当然，武直没落不是因为便携式防空导弹，这东西早就普及了。重点还是因为精确制导武器以及其他武器平台的崛起，比如无人机就可以行使武直的部分职能。等到无人机之后的载弹量提高，航程更远。自动化程度更高，或者精确武器更强，五支的空间会进一步压缩，被取代只是时间问题。这点放在美国身上也是一样的。火力军估计 A H E Z 装在 A I M 幺二零也只是过渡方案，之后完全可以用无人机取代 A H E Z， 就跟土耳其的无人航母差不多。虽说土耳其这是被迫无奈的做法。美好的舰载机只能上无人机，但不得不承认，这个想法很好，好处也不少。如果能让无人机取代武直，攻击效率其实是提升的，相对的防御能力也更强。而且，无人机的操作人员训练成本要远低于直升机飞行员的训练成本，再加上地勤人员等等有所减少，总的算起来还能省钱，也很符合美国海军陆战队缺钱的境地。当然，也可以是五支与无人机配合作战，打造一个类似五代机的中程僚机，由无人机携带导弹，五支作为后备战力在后方待命，指挥前方的无人机发射导弹拦截。唯一的问题就是五支的雷达，之后再改进就行。只是目前的无人机载弹量不多，取代直升机还要时间，用 A H E Z 装载 A I M 幺二零过渡完全没问题。好了，今天的视频到这儿就结束了。各位觉得美国海军陆战队让 A H E Z 装在 A I M 幺二零还有什么目的？欢迎在视频下方留言。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。